দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পেপটিক আলসার ডিজিজ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর মসরো সেলিনা 1983 এরপর তিনি ফ্যামিলি মেডিসিন বিষয়ে ফ্যামিলি মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি প্রাভা হেলথ ফ্যামিলি ডক্টরস এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ফ্যামিলি মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে যেটি বলছিলাম যে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পেপটিক আলসার ডিজিজ অত্যন্ত কমন একটি সমস্যা এবং অনেকেই এই সমস্যাটার মধ্যে দিয়ে যায় মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আপনার কাছ থেকে আমি একটু জানবো আপনি অনেক দিন ধরে কাজ করছেন ফ্যামিলি মেডিসিন নিয়ে এবং একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে অনেকেই আছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বা মেডিসিন মেডিসিন স্পেশালিস্ট এই বিষয়টার সাথে পরিচিত কিন্তু ফ্যামিলি মেডিসিন নিয়ে যে কেউ কাজ করতে পারে এবং এটা আসলে কি সেটি কিন্তু খুব সাধারণ যারা আছেন তাদের একটা প্রশ্ন হতেই পারে তাদের জন্য যদি আপনি কিছু বলতেন তাদের উত্তর এটার সাথে সংযোগ দেয়া আছে সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ফ্যামিলিতে যারা থাকেন বয়স্ক বৃদ্ধ যারা আছেন একদম ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে হ্যাঁ প্রেগন্যান্টও থাকতে পারেন যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষের জন্য ফ্যামিলিতে যে ধরনের ক্রাইসিসগুলো আসতে পারে সব কিছু যারা টেক কেয়ার করে সেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি মেডিসিনের আন্ডারে পড়ছে যেমন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টেক কেয়ার করছে যেন যেমন ধরেন একজন অ্যাডাল্ট পিপলের যখন কোনো প্রবলেম হয় আমরা তখন মেডিসিন স্পেশালিস্টের কাছে চলে যাচ্ছি অ্যান্ড যখন বাচ্চাদের প্রবলেম হচ্ছে পেডিয়াট্রিক্সে যাচ্ছি স্কিনের প্রবলেম হচ্ছে স্কিনে যাচ্ছি অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম নিয়ে গাইনি ডক্টরের কাছে যাচ্ছি সো এই অ্যাজ এ হোল আপনাকে কম্প্রেনসিভ যে সাপোর্টটা দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্যামিলি মেডিসিন আচ্ছা ফ্যামিলির একেবারে ছোট থেকে বয়বৃদ্ধ পর্যন্ত মানুষগুলো যা যা সমস্যা হয় সবই কন্টিনিউয়াস একটা প্ল্যান যেটা হচ্ছে ফ্যামিলি সবার জন্য প্রযোজ্য আর কি क्षतियम সো এটা যখন আমার পেপটিক এরিয়াতে হচ্ছে আই মিন আমার স্টোমাক বা আমার ডিউটানামে হচ্ছে বা লোয়ার পট অফ ইসোফিগাসে হচ্ছে তখন আমরা বলছি পেপটিক আলসার ডিজিজ সো এর মধ্যে আমরা দুটো মেন ক্যাটাগরি ফেলি একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসার যেটা আমার স্টোমাকের মধ্যে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ডিউটানাল আলসার যেটা হচ্ছে আমার স্টোমাক শেষ হয়ে যে ডিউটানাম স্টার্ট হচ্ছে ওর ফার্স্ট পার্ট অফ ডিউটানামে ম্যাক্সিমাম সময় হয়ে থাকছে সো এটা হচ্ছে যে আমার মানে ওভারঅল পেপটিক আলসার ডিজিজ এই যে একটা হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে পেপটিক আলসার ডিজিজ এবং এটি একটা ডিজিজ এবং একটা অ্যাডাল্ট বা একটা বিশেষ বয়সের ক্ষেত্রে বেশি হয়ে থাকে কিছু সিমটম বা লক্ষণ নিশ্চয় প্রকাশ পায় কি ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসছে ওকে প্রথমত ওই যেটা খুব কমন যে আমার এপিগিস্ট্রিক বার্নিং আমার উপরে পেটে জ্বালা পোড়া হচ্ছে আমার খুব বেলচিং হতে পারে আমাকে ঢেকুর উঠছে বারবার করে আমার বুক জ্বালা পোড়া করছে আমার খাবারটা ঠিকমতো হজম হচ্ছে না আমার একটু রুচি কমে গেছে আমি খাবার খেলে আমার ব্যথা হচ্ছে অথবা উল্টাও হতে পারে যে আমি খাবার খেলে আমার ভালো লাগছে আমি বেশি বেশি করে খাবার খাচ্ছি আমার ডাইজেশন প্রবলেম হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে আর এক ক্ষেত্রে আমার দেখা যাচ্ছে ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে এটি এটি কোন ক্ষেত্রে মানে কোন ক্ষেত্রে আসলে কোন সমস্যা হয় যেটা হয় যে আমার যেটাতে পাকস্থলীতে যে প্রবলেমটা হচ্ছে স্টোমাকে যে গ্যাস্ট্রিক আলসারটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমি যদি খাবার খাই আমার একটা ব্যথা জায়গায় যদি আমার আর একটা জিনিস যায় তখন আমার ব্যথা লাগে সো তখন কি হয় আমার সাথে সাথে পেইন স্টার্ট হয়ে যায় অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট খেতে ভয় পায় সো এই সময় পেশেন্টদের ওয়েট লুজ হয়ে যায় হ্যাঁ এবং ওই যে অ্যাপেটাইটটা লস্ট হয়ে যায় অ্যান্ড ডিউটেনাম আলসারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ডিউটেনাম খালি হয়ে যাচ্ছে তিন ঘন্টা পরে খাবার খাওয়ার হ্যাঁ সো তিন চার ঘন্টা পরেই দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের পেইন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে পেশেন্ট খেলে তার ভালো লাগছে সো পেশেন্ট যেটা হচ্ছে ঘুমও ভেঙে যায় কিন্তু ডিউটেনাল আলসারের ক্ষেত্রে পেইনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন বা কিভাবে ম্যানেজ করে থাকেন রোগীটিকে 
প্রথমত আমরা তো তার হিস্ট্রিটা নেয়ার চেষ্টা করব যে তার ফুড হ্যাবিটটা কেমন বা সে কি করছেন এর মধ্যে কি কি মেডিসিন খেয়েছেন এটা তো অনেক বড় হিস্ট্রি যে তার মেডিসিনের হিস্ট্রিটা কারণ আমাদের সাধারণত এই যে আলসারটা এটা খুব বেশি যেটার কারণে হয় সেটা হচ্ছে এনএসআইটি আমরা যে পেইন কিলার গুলো খাচ্ছি এবং ওভার দা কাউন্টার আমরা যাচ্ছি আমরা ব্যথা হচ্ছে যাওয়া মাত্রই আমরা ওষুধের দোকান থেকে পেইন কিলার নিয়ে খেয়ে ফেলছি এবং লং টার্ম যাদের একটু ব্যথা আছে যাদের আর্থ্রাইটিসের সমস্যা আছে তারা কিন্তু সব সময় ব্যথা কমানোর জন্য ব্যথা ওষুধ খাচ্ছে এবং এটা থেকেই কিন্তু মেইনলি পেপটিক্যালস ডিজিজটা স্টার্ট হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আরো একজন দায়ী আছেন এর পিছনে তিনি হচ্ছেন হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি অথবা এইচ পাইলোরি নাম আমরা সবাই মোটামুটি চিনি তাকে সো এই জীবাণুটি দ্বারাও কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে আলসার হয়ে থাকে এবং সবচেয়ে বেশি আলসার এটার কারণে হয় আমাদের দেশে যদিও এনএসআইডি এর কারণে বেশি হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এবং যখন তাহলে আপনাদের কাছে যখন রোগীরা আসে আপনারা নিশ্চয় কিছু ইনভেস্টিগেশন বা টেস্ট দিয়ে থাকেন রোগটা নির্ণয় এবং কোন জীবাণু দ্বারা হচ্ছে বা কি কারণে হচ্ছে কি কি ধরনের টেস্ট বা ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা আপনারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন প্রথমে যে বললাম আমরা হিস্ট্রি নিলাম সে আমাদেরকে এক কিছু আমাকে প্রসিড করে দিল আমরা তখন তাকে এক্সামিনেশন যখন করছি আমরা তার যদি ডিউটেনাল আলসার হয় ডিউটেনাল পয়েন্ট টেন্ডারনাস পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা অ্যাপডিমেন পালপেট করে সেটা বুঝতে পারছি তার সিমটমগুলো ই করছে সব ক্ষেত্রেই যে আমরা এন্ডোস্কোপি করতে বলি সেরকম ই না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা শুধু ব্লাড টেস্ট করে জানতে পারি যেমন এইচ পাইলোরি এগেনস্টে যদি আমরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করি ব্লাডে তাহলে কিন্তু আমরা জানতে পারি যে সে তার জীবাণুটা আছে কি না হ্যাঁ আমাদের একটা ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট আছে যেটা আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে করে থাকি সেটা করতে পারি অ্যান্ড এন্ডোস্কোপি আমরা সবাই জানি যে আমাদের কিছু হলেই আমাদেরকে পেটের মধ্যে কিছু হয়েছে এন্ডোস্কোপি করতে হবে সো এন্ডোস্কোপি অফ আপার জিআইটি মানে ওপরের প্রশ্নের আর কি ওষুধেশন এর একটা ব্যাপার ছিল আমার আলসার হয়েছে এটা থেকে পারফরেশন হয়ে যেত এবং এটা এটাই ছিল ভয়ঙ্কর জিনিস আর একটা জিনিস হয় আমাদের হেমাটেমেসিস বা মেলে না যে আমার বমি করছি তার সাথে রক্ত আসতে পারে অথবা হচ্ছে আমার স্টুলের সাথে আমার ব্লাড চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় যে আমার বমির সাথে রক্ত আসছে বা আমার খুব ডার্ক কালারের স্টুল পাস হচ্ছে বা আমার হচ্ছে যে রক্ত শূন্যতা হচ্ছে যেহেতু আমার ব্লাড লস হচ্ছে হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমরা ইন্ডোস্কোপি করতে পারি অ্যান্ড সবার আগে যেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট কোর্স একটা অ্যান্টি আলসারেন বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাইয়ে দেখি যে আমার ব্যথা কমে গেল কি না বা আমার এটা কি হিলের প্রসেস আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আমরা এন্ডোস্কোপি সাধারণত সাজেস্ট করি না হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে সেম জিনিসটাই কি তাকে বোঝাতে হবে যে আপনার এখন এন্ডোস্কোপি করার দরকার নাই বা এখন আপনার এন্ডোস্কোপি করার দরকার আছে কোন মুহূর্তে করতে হবে জিনিসগুলো কাউন্সেলিং করে পেশেন্টকে বুঝিয়ে দিতে হয় তাহলে পেশেন্ট বুঝতে পারে পেশেন্ট তো সেম জিনিস বুঝতে পারার কথা না যে আমাকে করলো না কেন বা আমাকে করলো কেন কেন করলাম সেটা বুঝিয়ে দেওয়া এবং কেন করলাম না সেটা বুঝিয়ে দেওয়া আচ্ছা তো এই যখন আপনার অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সটা করান কতদিন ধরে আসলে চলতে থাকে চিকিৎসা প্রসিডিওরটা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স আমরা সাধারণত করাই সেক্ষেত্রে যে সেখানে যেখানে আমার এইচ পাইলোরি দ্বারা আমার আলসারটা হয়েছে হ্যাঁ এনএসআইডি রিলেটেড যেটা সেখানে কিন্তু আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি না সো এইচ পাইলোরির ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি এটা আমার একদম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের একটা ই থাকে ইরেডিকেশন আছে ট্রিপল থেরাপি বলি আমরা এখানে সো এটা আমরা সাত থেকে চোদ্দ দিন আমরা হচ্ছে যে এই কোর্সটা আমরা কমপ্লিট কমপ্লিট করা না আচ্ছা আর এছাড়া যেটি বলছিলেন যে এনএসআই বা ব্যথানা সুকুশুদ দিয়ে যে সমস্যাটা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা সেটা ম্যানেজমেন্ট জি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে প্রোটাম পাম ইনহিবিটার বা আমাদের এস টু ব্লকার যেগুলো আছে আমরা এই মেডিসিনগুলো দিয়েই সাধারণত ট্রিটমেন্ট করে থাকি এর সাথে আমার মিসোপ্রোস্টাল আরও একটা মেডিসিন আছে এই মেডিসিনটাও আমরা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে থাকি বাট ওটার একটা সাইড ইফেক্ট হচ্ছে অ্যাবর্শন হতে পারে যেহেতু আমরা অ্যাবর্শন ইন্ডিউস একটা ড্রাগ হিসেবে ইউজ করি এই জন্য ওইটার আবার ইউজটা একটু যথেষ্ট কম এছাড়া আমরা আরও জিনিসই করি যেগুলো আমরা বলি অ্যান্টাসিড হ্যাঁ যে আমার হয়ে গেছে জ্বালা পড়ে হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে একটা কোটিং লেয়ার দেওয়ার জন্য আমরা কিছু হ্যাঁ নিউট্রিলাইজ করার জন্য বা একটা লেয়ার দেওয়ার জন্য আমরা কিছু সময় অ্যান্টাসিডও ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমি একটু মানে জানতে চাই যে অনেকে আছে কিন্তু যে একটু যখন গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হয় বা যদি কোনো খারাপ লাগে হয় অ্যান্টাসিড সিরাপ বা অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধগুলো অনেকে একটু নিতে চান আসলে এক্ষেত্রে অ্যান্টাসিডটা কি আসলে কতখানি কার্যকর বা তার জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি না যেমন
and the sitama tokunji jokama production huega, chama acid production huega, chama burning hoche, ama burping hoche, bloating hoche, ama paid for her last or cost to hoche, shake it to amra totkona, tama antacid di che jono, she utak is neutralized kora jono. Our jogulo amra normally jugulo kyprotrum pump inhibitor, ba hoche, apna de basha bultegalamra jetaboli, omiprazol, ba isomiprazol, ba hoche, reni tidi, infemutin, aged medicine gulu, egulo shop hoche, chamber preventive hisha. I mean, Age Kachi, OJ. Block করে দিচ্ছে আমার অ্যাসিড প্রোডাকশন হওয়াকে সো এই মেডিসিন গুলো যদি আমরা খাই রেগুলার বেসিসে মানে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট পারপাসে যদি আমরা দিয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তখন অ্যাসিড প্রোডাকশনটা নরমালি কম হয়ে থাকে তারপরে आधा ঘন্টা পর আমরা সাধারণত বলি आधा ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা পরে খাবারটা খাওয়ার জন্য আচ্ছা সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের অ্যান্টাসিডের দরকার হয় না কিন্তু যদি আমার আমার হয়ে গেছে আমার অ্যাসিড আছে অলরেডি প্রোডাকশন হয়ে গেছে নিউট্রালাইজ করার জন্য আমরা তখন কেন কিছু পরামর্শ আসলে আমাদের এখন প্রয়োজন প্রতিরোধের জন্য কারণ এই রোগটি বা এই সমস্যাটি অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিরোধযোগ্য তো আসলে প্রতিরোধের কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত বলে মনে করেন খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য পরামর্শ সহ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আগে একটু বলে নেই যে অনেকেই মনে করেন যে আমার তেল ঝাল ভাজা পোড়া বা এই ধরনের খাবার খেলে আমার পেটে আলসার হতে পারে বা আলসার হয় পেটের সাথে যেহেতু সম্পর্কিত খাবারটাও আসলে এর সাথে রিলেটেড অনেকে এটা ধারণা করে থাকেন আসলে এই যেটা বললাম যে এই জিনিসগুলো আমাদের কি ঠিক আলসার করে না এরা আমার আলসার আছে সেখানে যে ইরিটেট করছে ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে বাট এই খাবারগুলো দিয়ে কিন্তু আমার আলসার হচ্ছে না এটা একটা ভুল ধারণা কি দিয়ে তাহলে হতে পারে আমি যদি দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকি স্টারভেশনে থাকি অ্যাকুইট স্টারভেশনে থাকি যেটা গার্মেন্টস এর মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব বেশি হয় আবার সেম স্কুল ভার্সিটির যে বাচ্চা আজকাল আছে সেম জিনিস ওরা অনেক সময় না খেয়ে থাকে সকালবেলা হয়তো নাস্তা না খেয়ে বের হয়ে গেল সারা দিন সেভাবেই আছে জি জি সো এই গার্মেন্টস এর যে মেয়েগুলো আছে সেম এই এদের ওই একই এপিসোড যে আমরা দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকি এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার আসলটা হতে পারে কারণ আমার ওই যে অ্যাসিড সিক্রেশন হচ্ছে বাট আমার ফুড নাই ডাইজেশন করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমার মিউকোজাল লেয়ারটা এফেক্ট হতে পারে আর এনএসআইডি বা যেটা বললেন যে এইচ পাইলো রিলেটেড যেগুলো আছে সেই ক্ষেত্রেও যে বললাম যে টাইম টু টাইম যদি আমি মেডিসিনটা কোর্সটা কমপ্লিট করে ফেলি এবং খাবারটা আমাদের সেরকমই খেতে হবে যে বললাম যে যার যেরকম প্রবলেম হয় আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ঝাল খেলে হতে প্রবলেম হচ্ছে না আপনার ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা বুঝবে এবং চিকিৎসকের কাছে গিয়ে কনসাল্ট করতে হবে আমরা জানি যে যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কিংবা সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে ভালো থাকার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন শরীর চর্চা বা ব্যায়ামের গুরুত্ব অপরিসীম আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ একজন ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের বা শরীর চর্চার কিছু সঠিক নিয়ম কারণ আজকে আমরা করব পায়ের ব্যায়াম আপনারা সবাই হয়তো জানেন যে কোয়ার্স মাসল হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে বড় মাসল পাশাপাশি এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্রং মাসল ফলে আমরা যখনই পায়ের ব্যায়াম করি তাতে কিন্তু আমাদের পাশাপাশি ক্যালোরিটা বার্ন হতে থাকে পা শক্ত বা সুগঠিত হওয়ার সাথে সাথে আর আরেকটা ব্যাপার হলো তাতে কিন্তু আপনার হার্টও হেলদি হয় যেহেতু কার্ডিওভাসকুলার অ্যাক্টিভিটিটা বাড়ে তাতে আপনার কার্ডিও অ্যাক্টিভিটিটা হয় বলে আপনার হার্টটাও হেলদি হতে থাকে তবে আমরা অনেক সময় এটা ভাবি না বা খেয়াল করি না যে সৌন্দর্যের পাশাপাশি আমাদের যে হেলথ বেনিফিটসগুলো যেগুলো আমরা হয়তো যারা বিল্ড করছি শুধু ভাবি যে পাটা গঠিত হলো কি না বা যারা ফ্যাট নিয়ে ভাবছি যে পাটা শুকাচ্ছে কি না পাশাপাশি আমরা কখনো ভাবি না যে এতে আমাদের যে আরও কত ধরনের উপকার হচ্ছে পায়ের ব্যায়ামে যেটা হয় যে আপনার লোয়ার বডির টোটাল স্ট্রেংথ বাড়ে তাতে আমাদের হাঁটা চলা দৌড়ানো সিঁড়ি বেয়ে ওঠা কিংবা পাহাড় বেয়ে ওঠা বা যে কোনো স্পোর্টসে খেলাধুলার সাথে আমরা যারা জড়িত আছি তাদের অনেক ভালো উপকার হয় আর পাশাপাশিতে যেটা বলেছিলাম যে ওভারঅল টোটাল বডি ওয়ার্কআউটের করার সময় আমরা প্রথমে খেয়াল করি যে বড় মাসলগুলো অ্যাক্টিভেট করা এবং তখনই পায়ের ব্যায়ামের ব্যাপারটা চলে আসে তো আজকে আমরা দেখব একটা পায়ের ব্যায়াম যাতে আমরা টার্গেট করব ইনার থাই মানে আমাদের পায়ের ভেতরের অংশটা কিভাবে স্ট্রং করতে হবে এবং পাশাপাশি তাতে আমাদের আদার বেনিফিটগুলো কি পাব ঠিক আছে এভাবে যখন আমরা দাঁড়াচ্ছি পা প্রথমে শোল্ডার ওয়াইট দাঁড়াচ্ছেন দাঁড়ানোর পর যদি ম্যাট থাকে খেয়াল করতে হবে যে ম্যাটের বাইরে পা যাবে বাইরে যাবে যতটুকুটা আপনি ব্যালেন্স নিয়ে দাঁড়াতে পারছেন তারপর পায়ের পাতাটা বাইরের দিকে দিয়ে ওকে হাত সামনে রেখে কিংবা ফ্রি হ্যান্ডে হাত সামনে থাকতে পারে একটু রেজিস্টেন্স ইউজ করতে চাইলে লিও ডাম্বেল ইউজ করছে সামনে রেখে যেভাবে আপনার ব্যালেন্স হয় দেন ইনহেল নিঃশ্বাস নিতে নিতে বসছি অ্যান্ড এক্সেল ছাড়ছি অ্যান্ড ইন 
and exhale. And then in and exhale. Last one in and exhale. एक अने खेल कुछ ही जब जोखन हमरा बोर्स ची निश्चय नहीं देने ते बोशलाम खेल को तो जो सामने जनो झुके जाती ना को मोर थे के जनो प्रेशर टपर ना सामने झुक बना मेरे दोनों सोजा रेखे जो तो टुकुते हमरा बोर्स ते पार ची इन अथा ये प्रेशर टपर चे जोखन एक्सेलर निश्चय इस टा छेड़े हमरा उठी तो खन बैल तरह किचुटा सपोर्ट ही शबे बैंड यूज़ करते पारें किंबा अनेक्षु में बैंडर रेस्टेंस बैंड की तो विभिन्न धारणे आते रेस्टेंस टा जे कतु तो को अनेक बेशी हार्ड होले आपने की तो इतने मासल एक्टिवेशन में बेशी काज करवे आर जो दिक्कत लूज हो जहे तंदे एक्सपेंड करते ताते की तो आपने बैलेंसर � एक दम पाशा पाशी ते इकन ते के ज्योतु टू को वाइड अमरा जावो बैलेंस नहीं जावो ओके पाप बाहर दिखे हाथ सामने आन्ची इकने अमरा जोखन हाथ सामने नहीं आन्ची तो खोने किन्तु बाई से हाथेर कास्ट आ होच्छे तार मने कि अमरा जोखन शोमोई टा पाची तो खोन अमरा होतो अलग दा कुरे हाथेर बैम पायर बैम कुर्ची क बैंड यूज़ करें हमरा दूधों बैंड में एक्शन थे करने दे पार चीज़ तो हमारे समय को मैं बाहर दूधों एक्शन थे करने चाहिए ओके इनहेल डाउन एंड एक्सेल अप इनहेल डाउन एंड एक्सेल अप एंड इनहेल डाउन एंड एक्सेल अप ताशा थे हाथ छेड़े नहीं है की करते पारी बाइसेप कर दो ऐड करते पारी � and exhale up and then curl. Okay, again, inhale down, nishash nitete boshlam, charlam, and exhale up. Last one, khel koran, inhale, nishash nitete boshlam, shoja, exhale, uthe dhanarachi balance, then curl down. Okay, so, if you have a complicated move, if you have a lot of work, you will have to do it with the legs. You will have to do it with the legs. You will have to do it with the legs. And you will have to do it with the legs. And you will have to do it with the legs. If you have to do it with the legs, you will have to do it with the legs. And if you have to do it with the legs, you will have to do it with the legs. You will have to do it with the legs. You will have to do it with the legs. You will have to do it with the legs. जनों झुके ना जन, शोज़ा हुई करते पारे, वो भावे ख्याल करे करे, अस्तस्ते रिपीटेशन टा बड़ा बे। अशुले ब्याम शब्ब किचुई, शब्ब किचुई जोनों ही भालो, शोरी चोच्चा बा हाटा चला, पेप्टिकल से डीज़ल क्षेत्रे खाद्दा भाषे पाशा पशी शोरी चोच्चा बा ब्यामेर गुरुत्तो आते कीना। इधर शुद्ध पेप्टिकल से डिजीज़ है जिन्नो ना जी कोनो आम के शुष्ट थाकते होले आमन नॉर्मली प्रतिदिन एक टू एक्सरसाइज करा उचित शेठा शुद्ध मात्र हटाओ होते पड़े शेठा होते पड़े आमर वेटे शायदे शंपर कुतो आमर बीएमएस शायदे चाहे मुझे ओवर वेट था कितना ओबेसिटी टाइम एक टू कारो ओ पानी पूरी मन अभूषित ठीक था तो हाबे एवं जिस अब खाबार के लिए आमादेर प्रॉब्लम है शीघ्रगुलो की निजी के आईडेंटिफाई कोरे शीघ्रगुले अवॉइड करते हाबे पुष्टि बिदर काटते क्या शुले आम्रा एक तो जानते चाहिए वं आमादेर दर्शक देर एक तो देखते चाहिए जो यूरिक एसिड जो दी रक्ते बेशी दर्शक देखें नहीं यूरिक एसिड वैसी ज़्यादा आते हैं शेष आमोशा ज़्यादा भूख चंद दिल को दिन थोड़े की धारणे खाबार आश्ले तादेत जोनों प्रोजेक्ट जो एक जन पुष्टि भी देखा थे कि प्रिय दर्शक आजकल ऑने के किंतु देखा जाता है जो बोले जो आम्रा यूरिक एसिड के प्रॉब्लम में भूख ची और ये रोकते जे रेंजे यूरिक एसिड के मात्रा थाकते होए तार शाबाबी के तुलना ही एक टू बेरे गया लोग किंतु अनेक के लिए कंप्लेन होए पाए बैठा बाउनिक शुमार जाला पूरा करे क्रैम्पिंग करे तो शेखेत्रे शाबाई के अवश्य ही डॉक्टरे का से जे ब्लड टेस्ट कोडिए प्रोजेनी ओषुध ग्रहण करते होए तो बेटा वो ठीक जे यूरिक एसिड के मात्रा कमाते ओषुध इच्छे सब चीज़ भी शिकार जो करी हो चाहे एक टी प्रॉपर डाइट क्योंकि ना डाइट के माध्यम में आपने खूब शाहों से आपने ब्लड एंड यूरिक एसिड के मात्रा किंतु कोमी फेलते पाने क्योंकि ना दौसो खाबरे देखा जाए प्यूरी ने मात्रा बा प्यूरी ने शामिल तो खाबर बेशी खेले यूरिक एसिड के मात्रा अनेक बेशी बेरे जाए 
এবং ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে স্বাভাবিক করতে এই পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার যেমন টমেটো শশা গাজর এবং যে কোনো লাল রঙের সবজিকে অ্যাভয়েড করতে বলা হয় এই সময় ডাল বা ডাল জাতীয় খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করলে আপনি অনেক সহসে আপনার ব্লাডের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে পারবেন মাংসের ক্ষেত্রে বলা হয় যে পাখির মাংস যেমন কবুতর বা হাঁস এই জাতীয় মাংস এবং গরু খাসির মাংসকে এড়িয়ে চলা অবশ্যই উচিত সেই সাথে বিভিন্ন অর্গ্যান মিট যেমন করিজা গিলাম মগজ এই জাতীয় অর্গ্যান মিটগুলোকে অবশ্যই আপনার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রোটিনের জন্য আপনি ডিমের সাদা দুধ টক দই অথবা মাছ থেকে আপনার প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারেন যেহেতু আমরা অনেক বেশি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে এই সময় অ্যাভয়েড করতে বলি তাই সারা দিনে প্রোটিনের চাহিদা মেনটেন করার জন্য এই খাবারগুলো আপনাকে সাহায্য করে থাকবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে পিচ্ছেন জাতীয় সবজি যেগুলো আছে যেমন ঢ্যাঁড়স ফুলকপি এবং আরও অন্যান্য কচু লতি বা মুখি এগুলোও কিন্তু আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে সাধারণত সবুজ পানীয় সবজি যেমন লাউ চাল কুমড়া পটল ঝিঙ্গা চিচিঙ্গা এগুলো আপনার খাবারের তালিকায় বেশি করে রাখবেন অবশ্যই পানি খেতে ভুলবেন না কেননা দর্শক পানি কিন্তু আপনার ইউরিক অ্যাসিডকে ইউরিনের মাধ্যমে বের করে ব্লাডের থেকে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে থাকে তবে আপনি খাবারকে নিয়ন্ত্রণ করে দুই মাস পর অবশ্যই আপনার ইউরিক অ্যাসিডটি পরীক্ষা করে দেখুন সেই ক্ষেত্রে এটির মাত্রা নর্মাল হয়ে গেল ঝট করে আপনার বাদকৃত খাবারগুলোকে তালিকায় আবার শুরু করবেন না আস্তে আস্তে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ মতে অথবা ডক্টরের সাথে কথা বলে তারপর আপনাকে সেই খাবারগুলো আবার পরবর্তীতে গ্রহণ করা যেতে পারে সুতরাং ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে আপনি অবশ্যই আপনার ডায়েট ঠিক করে ফেলুন সেই ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে অনেক তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে পারবেন সুস্থ থাকার জন্য বা ভালো থাকার জন্য আসলে কি করণীয় সেটি পেপটিক আলসার ডিজিজ সহ যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রথম কথা হচ্ছে নিয়ম নিয়মা বর্তিত যে আমি একদম নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলব সকালে ঘুম থেকে ওঠা রাত না জাগা রাত জাগলে কিন্তু আমাদের অনেক ধরনের প্রবলেম হয় পেপটিক আলসার হওয়ার আর একটা কারণ কিন্তু রাত জাগা বা স্ট্রেস সো আমরা রাত জাগবো না সকালবেলা ঘুম থেকে উঠব এবং সঠিক পরিমাণে খাবার পানিটা গ্রহণ করব খাবারের মধ্যে যে বললাম শাক সবজি ফলমূলটা বেশি থাকবে ভাত রুটি আলু চিনি যতটা আমরা কমিয়ে খেতে পারি ততটা ভালো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এগুলো আবার প্রযোজ্য না সেটা হচ্ছে যে একটা ব্যাপার তারপর দৈনিক আমরা নিয়মিত যেটা হচ্ছে যে একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যেটা আছে সেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ সেটা বললাম যে নর্মালি ব্রিক্স ওয়াক হতে পারে এ ধরনের একটু এক্সারসাইজ আমাদের সবসময় থাকতে হবে এবং পার্সোনাল হাইজিনটা মেনটেন করবো সবাই সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা একটু খেয়াল রাখবো সেটি এবং আমাদের বলবো যে রেগুলার গোসল করাও কিন্তু এর মধ্যে একটা জিনিস পড়ে আজকাল কিন্তু সেম জিনিস মানুষ সময় পাচ্ছেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও দেখছি যে তারা গোসল করতে চায় না নিশ্চয়ই সেগুলো তাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো কিছু না অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম পেপটিক আলসার ডিজিজ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই উপকার আসবে আপনাদের এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে আপনাদের জন্য স্বাস্থ্য প্রতিদিনে একটা বাচ্চা যখন মায়ের পেটে পরিপূর্ণ হবে পরিপূর্ণ হওয়ার পর নিজে থেকে একটা ব্যথা আসবে সেই ব্যথাটা একটু পর পর আসবে ওই ব্যথার সাথে সাথে জরায়ুর মুখটা খুঁজতে থাকবে সাথে জরায়ু সংকোচন হবে বিশ্রাম হবে জরার মুখ খোলার সাথে সাথে বাচ্চা তার মাথাটা বার্ড পেসেসে নিচের দিকে নামবে এবং বাচ্চা ভূমিষ্ট হবে ভূমিষ্ট হওয়ার পর অবশ্যই মা বাচ্চা দুজনই সুস্থ থাকবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক ডেলিভারি স্বাভাবিক ডেলিভারি করা হলো বাচ্চা সুস্থ হলো না সেটা কখনোই স্বাভাবিক ডেলিভারি পর্যায়ে পড়বে না প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়